ഹലോ ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം എട്ടേകാലായി എട്ടേകാലായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മണാലിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഗഗ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് മണാലിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോർച്യൂണറിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചായ കുടിക്കാം രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ചെപ്പുബായി ക എല്ലാവരും കൂടി രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി കെ എഫ് സി പോയിട്ട് ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ബണ്ണ് ഞങ്ങൾ ബാലൻസ് വന്നത് അതും ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഇവിടെ ഒട്ടും പിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോറ് വെക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചോറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ച് ചെറിയ കട്ടനെ കടിച്ച് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഗഗ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കള്ളിച്ചെടി കാണാണ് ഇതിനൊന്ന് സംരക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ വളരുന്ന ചെടിയായതുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല രാജസ്ഥാനിലെ റോഡും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് റോഡുകളാണ് നമ്മുടെ മുത്തുതയെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആഷിഖ് ഭായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെപ്പു ഭായും ആണ് മറിഞ്ഞത് കണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജയ്പൂർ സിറ്റി ജയ്പൂർ മാർക്കറ്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയ്പൂർ മാ ജയ്പൂർ ടൗൺ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയില്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സോറി ഫോർട്ട് കൊച്ചി അല്ല മട്ടാഞ്ചേരി നമ്മുടെ ഫുട്ടാൻ കൊച്ചിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ കാരണം അവിടെ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ഓർമ്മകളെപ്പോഴും ഇട്ടിട്ട് പോകും അതേപോലെയാണ് ജയ്പൂർ ഫുള്ള് കോട്ടകളാണ് കോട്ട സെറ്റപ്പിലുള്ള ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ റോട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാളൊക്കെ കോട്ട ടൈപ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മളുള്ള യാത്ര അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോറി ക്ഷമിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെത്തി അലഹമില്ല പടച്ചോൻ സഹായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം കേട്ടോ യാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാവൽ വീഡിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പകൽ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സോറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൻ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്ക് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ തന്നെ വീഡിയോസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്നത്തെ യാത്ര നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഗ്വ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ മണാലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെത്തി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് മാരുതി നന്ദൻ എ സി ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഇക്കേക്കാം ഒന്ന് ഇക്കയാണ് ഇത്ര നേരം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ചെപ്പൂന് ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ ഇക്ക കയറി ആഷിക്ക് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചായ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി ചായ ആയിരുന്നു ഈ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയില്ലേ ഇത്ര നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ചായ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ മൺ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ആയിപ്പോയി ആ ചായ ഗ്ലാസ് അങ്ങ് കളയുകയുണ്ടായി ആ മൂന്ന് രൂപയാണ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ വില പക്ഷെ അതവർ കളയും ഇരുപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ ചായക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മേടിച്ചിരുന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു പൂപായിക്കാണെങ്കിൽ ആ ചായ കണ്ടപ്പോൾ ബോംബെ കഫേയിൽ ആ ചായ കൊണ്ടുവന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ താല്പര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പം ഏകദേശം നാലായിരത്തി സംതിങ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ഫോർച്യൂണർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ കൊച്ചിറ്റു കാശ്മീർ വരെ ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കട പൂക്കളും ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോർട്ടൂണിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ പുതിയ മണാലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ കാണുന്ന ചെളികൾ ഇവനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറന്ന് വരെയായിരുന്നു നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ പോയാലും യാതൊരു കുലുക്കോ ആ സെറ്റപ്പോ ഒന്നും ഈ ഫോർച്യൂണർ നമുക്ക് തരണ്ടുണ്ടായില്ല 
ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ശരി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആഡ് ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റ് ഇത് വാണിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ബാക്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ രണ്ട് സൈഡും സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ ഇതാക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തൂക്കിയിടാൻ പറ്റിയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ചാർജിങ് ബോട്ട് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്പീക്കർ അത് രണ്ട് ഇതിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇതാണ് ഇനി നടുക്കിരിക്കുന്നവന് സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പുറം ഇരിക്കുന്നവന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇപ്പുറം ഇരിക്കുന്നവന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് സ്വിച്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഇത് ഓട്ടോ ആയിട്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഇതും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റൂഫ് ബ്ലാക്ക് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം അത് നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ഓടിട്ടും നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ എയർ കുറവോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ടയറിൻ്റെ നല്ല റോഡായതുകൊണ്ട് തേമാനങ്ങളും ടയറിന് അധികം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ തുടരുകയാണ് ആഷിഖ് ഭായി ആണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ജിത്തു ഭായിനെ ഇത്ര നേരം ഞാനാണ് നടക്കിയിരുന്നത് ചെപ്പു ഭായി ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു ഇക്ക വണ്ടി ഓടിക്കലായിരുന്നു ഇപ്പം ചെപ്പു ഭായി ബാക്കിലോട്ട് വന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി ഈ സീറ്റ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം നടക്കിയിരുന്നു എൻ്റെ കാല് ചെറിയൊരു വേദന രാജസ്ഥാനിലെ മറ്റൊരു ടൗണിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സവാള മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സവാള ഏരിയയിൽ കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉള്ളിയില്ലേ ഉള്ളി ഒട്ടും കിട്ടില്ല മണാലിയിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും വേപ്പില അതും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കർണാടക കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേപ്പില നമുക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ കിട്ടിയില്ല അതാ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ട അതായത് ഫുള്ള് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഈ വണ്ടിയിലൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പുറത്ത് ഇതേപോലെ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഓടിക്കും ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടോ രാജസ്ഥാൻ വണ്ടികളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടോ ആർ ജെ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇതാ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ അമ്പലമാണ് രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സവാളയുടെ ഒരു കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ സവാള വെക്കാനുള്ള ഒരു സവാള അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന മൂസി സിക്സില്ലേ ഞാൻ ഒരു നമുക്കൊരു ചിരി വന്നതെന്നറിയുന്നു ഇവിടെ മൊട്ടില്ല ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാക്ടറിനൊക്കെ മുകളിൽ സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരി വന്നത് ചെപ്പു ബായ്ക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെപ്പു ബായി ഹോട്ടൽ കയറി മേടിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മുട്ടക്കറി വെക്കാൻ മുട്ട അന്വേഷണം കിട്ടണില്ല എഗ് എഗ് കട്ട എഗ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല പിന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയാത്ത ഇവിടെയൊക്കെ ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതി വെക്കണത് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിക്ക് നമുക്ക് നല്ല അറിവ് വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹിന്ദി അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഹിന്ദി അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതോ ഒരു ഈ ഹൈവേടെ സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അജ്മീറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബോർഡിൽ കാണിക്കുന്നത് പല്ലി നൂറ്റിയെട്ട് സിറോഹി ഇരുന്നൂറ്റി പാണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് അറുപത്തെട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറ
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോട്ടക്കറിയും തക്കാളി വെണ്ടക്കും കൂടി ഉള്ള കറിയാണ് അപ്പൊ അരി ഇന്ന പണിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് സവാളെ നമ്മള് അരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫുഡ് ഒന്ന് പ്രിപ്പർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഞങ്ങളുടെ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും കറിയാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറി അരി വെണ്ടക്കരി ഞാൻ ചുറ്റുപാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇക്കാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ഷെഫ് മുട്ട ചിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇക്ക സൂപ്പർവൈസിങ് പണിയെടുത്ത് എന്ത് പണി ചെയ്താലും കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞ് പണിയെടുക്കാത്ത മടിയനായ ചെപ്പ് ഓ കണ്ടില്ലേ ഓ എന്ത് പാവം നിഷ്കളങ്ക ഏഹ് ആ താടിയും വെച്ച് കളഹി മാറണ് നമ്മളത്തോണ്ട് ടേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ല ആഷിഖ് ഭായ് ബാ ാദർകാട നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് പാലല്ല ഞങ്ങളുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതെ തണുപ്പിൽ ഇതായതാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചൂടാക്കിയത് ഗ്യാസിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജിത്തുബായാണ് അവിടെ ഇളക്കേണ്ടത് ആഷിഖ് ബായ് കൂടെ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയാണ് അടുത്ത മുട്ട ചിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോർച്ചൂൺ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എട്ടാമത്തെ ഫുൾ ടാങ്ക് ഞങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തുനിന്ന് അത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല എട്ടാമത്തെ ഫുൾ ടാങ്കും ഇവൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഏകദേശം വില പെട്രോളിൻ്റെ വന്നത് എൺപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ അടിച്ചത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് വെക്കാൻ നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു കാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കേട്ടോ ടയറുകളുടെ ലോറിയുടെ മേളം ഉണ്ട് ഇവിടെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുട്ട ചിക്കിയത് ഏകദേശം റെഡി ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട ചിക്കിയത് തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും വെച്ചത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അച്ചാറുണ്ട് മാങ്ങ അച്ചാറ് ഫ്രൈ സൂപ്പ് കുടിക്കുകയാണ് സൂപ്പാണ് സൂപ്പ് വാവാ സൂപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല കൊഴുപ്പ് അടിപൊളി സാധനം കുറെ നാളായി കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചത് ഫുഡ് ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയ ചോറ് തക്കാളിക്കറി അച്ചാർ ഇതേ ജിത്തു ആണെങ്കിൽ മുട്ട വിളമ്പേണ്ട ഇതേ എല്ലാവരും ഇന്ന് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോറ് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് തിന്നോളൂ എൻ്റെ റൈസ് സൂപ്പും അപ്പം ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റുകയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് പോയതൊക്കെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് രാവിലത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ കൂടി തന്നെ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ചിലവ് വരുമായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഫുഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രാവിലെ പോയി അഞ്ച് പേര് പൂരി മസാല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കയറിയാണ് ഇത്തുബായി കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഉപ്പിയെടുത്തോ വെള്ളം ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് 
രാജസ്ഥാനിലെ പാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആഡ് ബ്ലൂ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നൽ വന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുശേഷം പമ്പിൽ നിന്ന് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ഒരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റടത്തൊക്കെ പിന്നെ ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ അതിന് ആഡ് ബ്ലൂ എന്ന് ലോക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല യൂറിയ എന്ന് പറയണം കാരണം ഇവിടെ ലോറിക്കാക്കാം ബി സിക്സ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് യൂറിയ എന്ന് പറയാണ്ട ഇങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് പമ്പുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഉള്ളി ഇതേപോലെ ആ മെഷീനിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ബ്ലൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു തരും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ലിറ്ററിന് അമ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് ഈ ആഡ് ബ്ലൂ ഡി എഫ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നാമം ഇച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ബ്ലൂ നിറച്ചാണ്ട ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നിറച്ചുകൊണ്ട് നിസാര ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയിൽ പൈസ കുറയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടീമാണ് ഇത് നല്ലൊരു ബിസിനസ് സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ അധികം കണ്ടുവരാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാഹനവും ബി സിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീസല് ലോറിക്കൊക്കെ ഇരുപത് ലിറ്ററാണ് ഇന്ന് ഇതിനാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ലോറിക്ക് ഇത് നോക്കി ശ്രീ ജി മോട്ടോഴ്സ് സോയ സമർ ബൈ പാസ് പണി ഈ ഒരു ടീമാണ് ഇവിടെ ഇത് നടത്തുന്നത് അജിത്തു ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒമ്പതാമത്തെ അല്ലേ എടുത്ത് ആറിന് അടിച്ച് ഏഹ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എണ്ണ അടിച്ച് ഒരെണ്ണടിച്ച് ഏ പിന്നെ താനും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണടിച്ചാ അപ്പം അപ്പോൾ ഒമ്പതായില്ലേ ഒമ്പതാമത്തെ ഉണ്ടാ ഇത് ഞങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അടിക്കണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം അടിച്ച രാജസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ നിന്നാണ് അവിടെ എൺപത്തി ഏഴ് സംതിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വില ബൈക്ക് തന്നെ ആവായി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡീസൽ ഓ ഇവിടെ ഉടുക്കത്തെ വില ഉണ്ടാ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വില ഫൈവിന് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ഫുൾ ടാങ്കിയാണ് നമ്മൾ ഫോർച്ചുണർ നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് വിലക്കുറവ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡീസൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത് മണാലി എന്നാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് മണാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഒമ്പത് ഫുൾ ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് ആറ് ഫുൾ ടാങ്കിനാണ് അപ്പം മൂന്ന് ഫുൾ ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണാലി പിന്നെ ഡൽഹി കട്ടയാത് ഞങ്ങൾ നേരെ രാജസ്ഥാൻ കയറി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് അപ്പം വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക യാത്ര തുടരുന്നതിന് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ തിരിച്ച് നമ്മൾ കാക്കനാടായിട്ടുള്ള യാത്ര ഇപ്പോൾ ആഷിഖ് ഭായാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പോയപ്പോൾ ഹോസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ടാങ്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണർ നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ ഫുൾ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ എത്തേണ്ട സ്ഥലം മുംബൈയാണ് അപ്പോൾ മുംബൈയിൽ എത്തണം മുംബൈയിൽ എത്തണം ഏകദേശം ഇനി ഒരു ആയിരത്തിന് തൊള്ളായിരം അടുത്ത കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റോഡുകളാട്ടോ രാത്രി ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ മുകളിലാണ്ടോ ഞാൻ ഗുജറാത്തിലൊരു ഗ്രാമത്തിൽ എനിക്ക് വല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലട്ടാ നമ്മൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാരണം ഒരു സാധാരണ നമ്മളെക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു കേസ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഇരിക്കണ കട്ടിലോക്കെ കട്ടിലോക്കെ ഈ ഒരു കട്ടിലാണ് ഇരിക്കണ ഈ ചായക്കടയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജസ്ഥാനിലെ കണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഓക്കെ മണ്ണ് മണ്ണിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയും കളയാ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കളയും മൂന്ന് രൂപയാണ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ചായ ഇതാണ് ഗുജറാത്തിലെ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചായ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിലേട്ടാ ഇതാണ് എനിക്ക് പത്ത് ര
ഞങ്ങൾ ചായ നാല് ചായ പിന്നെ ലൈസ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് രൂപ അടുത്ത് ബില്ലായി ചായക്കൊക്കെ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട ചായ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഇട്ടാണ് എല്ലാ ചായ ചെയ്യാം അത് പ്രത്യേകം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഞ്ചി ഒഴിച്ചിട്ട് ചായ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണല്ല അടുത്തൊരു ജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഇട്ടിയാ മതി എന്നാ നിങ്ങളെ തരികിട ബുദ്ധി ഇട്ടിയാ മതി ഞാൻ പിടിച്ചേക്കും ഫീൽഡിൽ പിടിച്ചേക്കും ഔട്ടോ അതെ ഫ്ലൈ ഓവർ കയറിയും ഗുജറാത്തിലെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യണ്ട് എനിക്ക് പ്രായം കൂടി വരികയാണ് ബൈപ്പാസ് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ ഒട്ടും കിട്ടൂല ബൈപ്പാസ് കിട്ടിയ താമസം ചെപ്പുബായ് സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ടൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത് ഒട്ടൊക്കെ പോണ കണ്ടാ ഓക്കെ ഇത് ഗുജറാത്തിലെ കാഴ്ചയുണ്ടോ ഒട്ടകത്ത് മറ്റേ കാളവണ്ടി പോലെ കൊണ്ടുപോകണം ഒട്ടവണ്ടി ചരക്കുവണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാരവണ്ടി പോലെ ഒട്ടകം നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണേനു ഇത് ഗുജറാത്തിൽ ഓക്കെ ബൈപ്പാസിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ നമ്മ കണ്ട ഇവിടെ കുറെ ഒട്ടകുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിൽ ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒട്ടകുണ്ട് ഇതിനെ പുറത്ത് കയറാൻ ഭയങ്കര ആശ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് നടക്കണില്ല ഹലോ ഒടുക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ പോണേണ് അങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്ക ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തിലെ മറ്റൊരു ബൈപ്പാസിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെപ്പുപായി നമ്മുടെ പഞ്ചാബിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയമായി രാത്രിയായി അപ്പം ഗുജറാത്തിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് വിടാൻ പോകണുള്ളൂ ഗുജറാത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്താണ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാളെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഡ്രീംസ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാളെ കാണാം സ്ലീ ഡ്രീംസ് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി വീണ്ടും തരുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ